ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் டிரான்ஸிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து புக் பேக் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் ட்வெண்ட்டி நைன் ஒய் ஃபர்ஸ்ட் அனைசேஷன் என் தாலி ஆஃப் குரோமியம் இஸ் லோயர் தேன் தட் ஆஃப் ஜிங்க் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே எப்போவுமே ஒரு கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் தென் ஓன்லி யூ கேன் கிவ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஷின் ஓகே இப்போ அயனைசேஷன் என் தாலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அயனைசேஷன் என் தாலிப்பின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் இல்லையா இட் இஸ் நத்திங் ஒரு கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டமோட அவுட்டர் மோஸ்ட்டு ஷெல்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம வாங்கிக்க போகிறோம் அது ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ஈஸியாக அந்த எலக்ட்ரானை கொடுக்காது அப்போ நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு கிவ் எனர்ஜி இப்போ இங்கே குரோமியம் இருக்குது ஜிங்க் இருக்குது இப்போ குரோமியம் கிட்ட இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அட் த சேம் டைம் ஜிங்க் கிட்ட இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் குரோமியம் கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரானை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் வேறு ஜிங்க் கிட்ட கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ரிமூவ் பண்ணுறோம் காரணம் என்ன இதுதான் அந்த எனர்ஜி ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த எனர்ஜிக்கு தான் ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என் தாலி அப்படின்னு பேர் விச் கேன் பி நோட்டட் அஸ் ஐஇ ஒன் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த அயனைசேஷன் என் தாலி ஐஇ ஒன் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணலாம் அது குரோமியமுக்கு லெஸ்ஸராக இருக்குது ஜிங்குக்கு அதிகமாக இருக்குது ஏ ரைட் இப்போ அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரியணும் ஸோ குரோமியம் இப்போ குரோமியம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதோடய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஏஆர் 3d5 4s1 ஃபோர் எஸ் ஒன் ஓகே வேறஸ் ஜிங்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஏஆர் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் டூ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் எழுதுகிறப்ப நீங்கள் அப்படியே யோசிச்சுட்டு என்னவாக இருக்கணும்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படியே ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் ட்ரிக்ஸ் நான் ட்ரிக்ஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவை அதாவது ட்ரிக்ஸ் ஃபார் ரிமெம்பரிங் இந்த த்ரீ டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதை ஒரு ரெண்டு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஷியர்லி நீங்கள் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் வித் இன் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் உங்களால் எழுத முடியும் ஓகே ரைட் இப்போ இது ரெண்டுத்தோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிட்டோம் அயனைசேஷன் என் தாலி ஸோ எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என் தாலி ஸோ இதிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இதிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அந்த ஆட்டம்லேருந்து நியூட்ரல் ஆட்டம்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என் தாலி மீன் பண்ணும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இங்கே இந்த எலக்ட்ரானை ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இதிலேருந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் இங்கே இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா குரோமியம் பிகம் சிஆர் த்ரீ சாரி சிஆர் பிளஸ் அண்ட் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஆகிடும் ஏஆர் த்ரீ டி ஃபைவ் ஆகிடும் ஸோ இது ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஏன்னா டி ஆர்பிட்டாலில் எப்போவுமே டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் டென்னில் பாதி ஃபைவ் ஸோ ஹாஃப் ஃபில்டு ஹாஃப் ஃபில்டு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு இது எப்போவுமே ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஓகே ஸோ அதனால் இது மோர் ஸ்டேபிள் எப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் போச்சுன்னா ஸோ அதுக்கு ஹாப்பி அதனால் அது ஒரு எலக்ட்ரானை வித்தவுட் எனி நமக்கு எந்த கஷ்டமும் கொடுக்காம அது என்ன ஆகிடும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணும் தேர் ஃபோர் த அயனைசேஷன் என் தாலி ஆஃப் குரோமியம் ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என் தாலி ஆஃப் குரோமியம் இஸ் லோயர் ரைட் இப்போ ஜிங்குக்கு வருவோம் ஓகே இன் ஆர்டர் டு நீங்கள் இங்கே எழுதணும் இன் ஆர்டர் டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி இட் வில் ஒன் எலக்ட்ரான் கேன் பி ரிமூவ்டு மோர் ஈஸிலி ஓகே இங்கே ஜிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் என்ன இருக்குது த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் மேக்ஸிமம் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் டியில் ஸோ டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது எஸில் வந்து மேக்ஸிமம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி இட் இஸ் ஸ்டேபிள் பை அக்கொயரிங் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஏற்கனவே அங்கே கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்டேபிள் ஸோ ஸ்டேபிளாக இருக்கிற ஒரு ஆட்டம் கிட்ட இருந்து நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கணும் அப்படின்னா இட் வில் நாட் கிவ் ஓகே அப்போ ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ்
டுவெண்ட்டி நைன்த் கொஷின் பட் இன்னும் நீங்கள் எழுதுறப்ப இப்போ நான் என்னெல்லாம் சொன்னனோ அதை எழுதணும் ஓகே